আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ স্বাগত আজকের ভিডিওতে আজকে আমরা বাংলাদেশের সংবিধান সম্পর্কে জানব তো এই সংবিধান এর গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় আজকে আমরা জানব আর ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সব সময় এই টপিক থেকে क्वेश्चन আসে তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন আশা করি খুব সহজে বুঝতে পারবেন তো চলেন আমরা ভিডিওতে চলে যাচ্ছি আজকে আমরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে লেখা আছে যে বাংলাদেশের সংবিধান খুবই সুন্দর তো এই বাংলাদেশের সম্পর্কে একটু জেনে আসি তো বাংলাদেশ হচ্ছে একটি গণ প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র তো বাংলাদেশ একটি কোন ধরনের রাষ্ট্র বন্ধুরা বলেন বাংলাদেশ একটি গণ প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র খুবই সুন্দর চলেন আরেকটা জিনিস জানি বাংলাদেশ সম্পর্কে বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি কোন ধরনের এক কেন্দ্রিক আবার বলেন আমার সাথে বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি কয় কেন্দ্রিক বন্ধুরা এক কেন্দ্রিক খুবই সুন্দর এখন আমরা এই সংবিধান সম্পর্কে জানব তো চলেন সংবিধান সম্পর্কে জানি সংবিধান হচ্ছে গণ পর্যন্ততি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইনকেই সংবিধান বলে অথবা আমরা এইভাবেও বলতে পারি যে কোনো একটি দেশের সর্বোচ্চ আইনই কি সংবিধান বা কোনো একটি দেশের সর্বোচ্চ আইনকেই সংবিধান বলে খুবই সুন্দর তো আমরা জানলাম যে গণ পর্যন্ততি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন কি সংবিধান খুবই সুন্দর যদি পরীক্ষা আসে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন কি তখন আপনারা বলবেন যে সংবিধান খুবই সুন্দর এখন এই যে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন বা সংবিধান প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ কারা শাসন বিভাগ আবার বলেন আমার সাথে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ কে শাসন বিভাগ এই শাসন বিভাগ সবসময় কি করে সংবিধান প্রণয়ন করে খুবই সুন্দর ভালো করে মনে রেখে দেবেন এখন আমরা জানব সংবিধানের প্রকার সম্পর্কে আমরা জানি যে সংবিধান দুই প্রকার কয় প্রকার বন্ধুরা দুই প্রকার একটা হচ্ছে লিখিত সংবিধান আর একটা হচ্ছে অলিখিত সংবিধান তো লিখিতভাবে যদি লিখিতর দিক থেকে সংবিধান দুই প্রকার একটা হচ্ছে লিখিত সংবিধান অলিখিত সংবিধান আর কি ওকে খুবই সুন্দর তো লিখিত সংবিধানের ভিতরে আছে ধরেন বাংলাদেশ বাংলাদেশের সংবিধানটা কোন ধরনের লিখিত সংবিধান ইন্ডিয়া বা ভারতের সংবিধানটাও কি লিখিত সংবিধান খুবই সুন্দর অলিখিত সংবিধানের ভিতর আছে কোন কোন দেশ অনেক আছে তো এখানে কিছু দেওয়া আছে ব্রিটেন নিউজিল্যান্ড স্পেন ও সৌদি আরব এরকম এগুলো হচ্ছে কি অলিখিত সংবিধান খুবই সুন্দর তো যদি কোশ্চিন আসে যে নিচের কোনটি লিখিত সংবিধান আছে তাহলে আপনারা বলবেন যে ইন্ডিয়া অথবা বাংলাদেশ এটা ওকে খুবই সুন্দর চলেন এখন আমরা সংবিধান সম্পর্কে সংখ্যা জাতীয় এগুলো জানব তো এটা জানার আগে আগে আমরা জানি যে সংবিধানের রূপকার কে বাংলাদেশের সংবিধান এর রূপকার হচ্ছে ডক্টর কামাল হোসেন কে বন্ধুরা বাংলাদেশ সংবিধানের রূপকার কে ডক্টর কামাল হোসেন খুবই সুন্দর এখন আমরা এই সংবিধানের সংখ্যা জাতীয় যেই কোশ্চেনগুলো আসে সেগুলো জানব তো বাংলাদেশ সংবিধানের মূল নীতি চারটি বলেন আমার সাথে সংবিধানের মূল নীতি কয়টি চারটি খুবই সুন্দর এখন আমরা জানব যে সংবিধানের মোট ভাগ কয়টি এগারোটি বাংলাদেশ সংবিধানের মোট ভাগ কয়টি এগারোটি তো এই সংবিধানের অনুচ্ছেদ আছে কয়টি একশো তেপ্পান্নটি খুবই সুন্দর আবার বলেন আমার সাথে সংবিধানের অনুচ্ছেদ আছে কয়টি বন্ধুরা একশো তেপ্পান্নটি তারপর আসেন সংবিধানের তফসিল আছে কয়টি ষাটটি আবার বলেন আমার সাথে সংবিধানের তফসিল কয়টি ষাটটি পরীক্ষা কিন্তু এগুলো সবই আসে সবই আসে যেগুলো আসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো দ্বারাই ভিডিওটা মেক করা হয়েছে আপনারা এই জন্য ধৈর্য ধরে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন আশা করি খুবই উপকার হবে এখন আমরা জানবো যে সংবিধান রচনা কমিটির মোট সদস্য কয়জন চৌত্রিশ জন সংবিধান রচনা কমিটির সদস্য ছিল মোট চৌত্রিশ জন আর এই চৌত্রিশ জনের ভিতরে প্রধান ছিলেন ডক্টর কামাল হোসেন এই যে যিনি রূপকার তিনি কি প্রধান ছিলেন খুবই সুন্দর এখন আমরা দেখব যে এই যে চৌত্রিশ জন ছিল এই চৌত্রিশ জনের ভিতরে একজন মহিলা ছিল এই রচনা কমিটির সংবিধান রচনা কমিটির সদস্য চৌত্রিশ জনের ভিতরে একজন মহিলা সদস্য ছিল যার নাম ছিল বেগম রাজিয়া বানু বেগম রাজিয়া বানু খুবই সুন্দর এই চৌত্রিশ জন রচ সংবিধান রচনা কমিটির যে সদস্য ছিল চৌত্রিশ জন এদের ভিতরে একজন বিরোধী দলীয় সদস্য ছিল যার নাম হচ্ছে সুরঞ্জন সুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত বলেন আমার সাথে যে চৌত্রিশ জন রচনা কমিটির যে সদস্য ছিল তার ভিতরে বিরোধী দলীয় সদস্য নাম হচ্ছে সুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত খুবই সুন্দর এখন আমরা জানবো বাংলাদেশের সংবিধান তো বাংলাদেশের সংবিধানটা তৈরি করা হয় ভারত ও ব্রিটেনের সংবিধানের আলোকে 
বাংলাদেশের সংবিধান কিভাবে তৈরি করা হয়েছে তৈরি করা হয় ভারত ও ব্রিটেনের সংবিধানের আলোকে বাংলাদেশের সংবিধানটা তৈরি করা হয়েছে খুবই সুন্দর জাতীয় সংসদে সংবিধান উত্থাপন করেন কে জাতীয় সংসদে কে সংবিধান উত্থাপন করেন ডক্টর কামাল হোসেন খুবই সুন্দর জানতেই হবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আগুন জ্বলতেছে এখন আমরা জানব যে সংবিধান সর্বপ্রথম গণপরিষদে উত্থাপিত হয় কত সালে বন্ধুরা উনিশশো বাহাত্তর সালে বারোই অক্টোবর বলেন আমার সাথে সর্বপ্রথম গণপরিষদে উত্থাপিত হয় উনিশশো বাহাত্তর সালের বারো অক্টোবর খুবই সুন্দর এখন আমরা জানব যে সংবিধান গণপরিষদে গৃহত হয় কত সালে উনিশশো বাহাত্তর সালের চার নভেম্বর খুবই গুরুত্বপূর্ণ সবসময় জবে আসে যে গণপরিষদে গৃহত হয় কবে সংবিধান কবে গণপরিষদে গৃহত হয় উনিশশো বাহাত্তর সালের চার নভেম্বর খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন আসেন যেই সালে যেই তারিখে সংবিধান গৃহত হয় ওই তারিখটা ওই সালটা কি বলা হয় সংবিধান দিবস তো যদি আপনাকে বলি যে বন্ধুরা সংবিধান দিবস কবে আপনারা বলবেন উনিশশো সালের চার নভেম্বর খুবই সুন্দর এখন আসছেন এই যে যে গৃহত হইল তারপরে সংবিধানটা কার্যকর হয় ১৬ই ডিসেম্বর উনিশশো সালে বলেন আমার সাথে সংবিধান কার্যকর হয় কবে ১৬ই ডিসেম্বর উনিশশো সালে বা বিজয় দিবসের তারিখে খুবই সুন্দর এখন আমরা সংবিধান সম্পর্কে আরও কিছু জানব বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংবিধান ভারতের বলুন আমার সাথে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংবিধান কোন জায়গার ভারতের খুবই সুন্দর এখন জানব বিশ্বের সবচেয়ে ছোট সংবিধান কোথায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে ছোট সংবিধান খুবই সুন্দর তারপর এখন আমরা জানব যে হস্তলিখিত সংবিধানের সজ্জা অঙ্গসজ্জা করেন কে শিল্পাচার্য জয়নাল আবেদিন তিনি বাংলাদেশের সংবিধানকে তিনি কি করেছেন তিনি সেটাকে অঙ্গসর্জা করেছেন বা আর্ট করেছেন খুবই সুন্দর হাতে লিখেছেন ওকে হাতে লিখিত যেই সংবিধান সেটাকে তিনি সজ্জা করেন কে শিল্পাচার্য জয়নাল আবেদিন খুবই সুন্দর এখন আমরা জানব রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মনে রাখতে ভালোবেসে বারবার দেখো এই যে যেই পড়াগুলো আপনারা নোট করে এগুলা রেখে দিবেন আর বারবার দেখবেন তাহলে সহজ হবে তো রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে জানব আমরা কোশ্চিন আসতে পারে যে রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করেন কার কাছে স্পিকারের কাছে আবার বলেন আমার সাথে রাষ্ট্রপতি কার কাছে পদত্যাগ করেন স্পিকারের কাছে খুবই সুন্দর এখন আমরা জানবো যে রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য ন্যূনতম বয়স কত পঁয়ত্রিশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য ন্যূনতম বয়স কত বন্ধুরা পঁয়ত্রিশ বছর খুবই সুন্দর এখন আমরা জানবো যে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেন কার কাছে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রধানমন্ত্রী কার কাছে পদত্যাগ করেন বন্ধুরা মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে খুবই সুন্দর এখন আমরা জানবো যে এক ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে পারে কতবার দুইবার কয়বার দুইবার খুবই সুন্দর এখন আমরা জানব যে সংসদীয় পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী কে রাষ্ট্রপতি আমাদের যে বাংলাদেশের সংসদীয় পদ্ধতি আছে এই পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী কে বন্ধুরা বলেন রাষ্ট্রপতি খুবই সুন্দর এখন আমরা জানব যে নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ দেয় কেন কে নিয়োগ দেয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ দেন কে বন্ধুরা রাষ্ট্রপতি খুবই সুন্দর প্রতিরক্ষা বিভাগের সর্বাধী নায়ক ও বা প্রধান কে মহামান্য রাষ্ট্রপতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চিন তারপর আসেন অপসারণ করতে দুই তি দুই বা তিন অংশ ভোট দরকার হয় রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে হইলে দুই বা তিন অংশ ভোট দরকার হয় খুবই সুন্দর গুরুত্বপূর্ণ এরপর আমরা জানবো যে সংসদ সংসদ অধিবেশন আহ্বান করেন কে রাষ্ট্রপতি খুবই সুন্দর বলেন আমার সাথে সংসদ অধিবেশন কে আহ্বান করেন রাষ্ট্রপতি ভঙ্গ ও স্থগিত করেন কে রাষ্ট্রপতি খুবই সুন্দর প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ দেন কে রাষ্ট্রপতি খুবই সুন্দর তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়বদ্ধ কার কাছে রাষ্ট্রপতির কাছে খুবই সুন্দর তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কার কাছে দায়বদ্ধ থাকে বন্ধুরা রাষ্ট্রপতির কাছে খুবই সুন্দর তো ঠিক আছে ভালো থাকুন আজকে এতটুকুই দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে তো ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ